Il progetto Life Sick to Sick, in bici attraverso la rete Natura 2000 italiana, nasce dalla volontà di promuovere una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla tutela della biodiversità nei siti della rete Natura 2000 italiana. Nell'arco di due anni, il progetto traccerà percorsi che metteranno in connessione 170 siti Natura 2000 italiani per circa 6.000 km complessivi, distribuiti in 20 percorsi settimanali su 7 regioni rappresentative delle diverse realtà biogeografiche, naturalistico-culturali e socio-economiche dell'Italia. Ogni percorso settimanale è diviso in quattro tappe dal martedì al venerdì e una breve il sabato, dove sarà stimolata la partecipazione della cittadinanza per promuovere un utilizzo alternativo e sostenibile dei territori e soprattutto per diffondere la conoscenza dei siti della Rete Natura 2000. Attraverso eventi regionali e nazionali, incontri nelle scuole e nelle realtà presenti sui territori, per informare e sensibilizzare sul valore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, favorendo l'attivazione di un modello collaborativo fra tutti i soggetti che compongono la governance territoriale. Abbiamo scelto la bicicletta come mezzo di comunicazione principale, per cui abbiamo immaginato di promuovere i siti della rete Natura 2000 che sono diffusi sul territorio attraverso percorsi in bicicletta che colleghino un sito da un altro. È un progetto quindi dedicato a comunicare, a far conoscere ai cittadini, questo è il target principale, cosa è, perché è importante conoscere Rete Natura e soprattutto perché è importante conservare la biodiversità. La Rete Natura 2000 è il principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità, nata a seguito delle due direttive europee Habitat e Uccelli. Queste due direttive sono finalizzate alla conservazione delle specie animali e vegetali più significative a livello europeo e degli habitat in cui esse vivono. La rete Natura 2000 è una estesa rete ecologica formata da aree più o meno grandi, sia terrestri che marine, diffuse su tutto il territorio dell'Unione. Si fonda su principi di coesistenza ed equilibrio tra conservazione della natura e attività umane, attraverso un uso sostenibile delle risorse. È gestita attraverso misure di conservazione per la tutela della biodiversità e sostenuta attraverso strumenti finanziari specifici come LIFE e altri più generali, volti a ricompensare le scelte economiche sostenibili, per esempio in agricoltura, nel turismo e nella mobilità. La rete Natura 2000 si è sviluppata a partire dagli anni 90 ed è oggi il più esteso sistema di aree protette nel mondo. Attualmente in Europa interessa 28 paesi, si estende sul 18% del territorio terrestre e 6% di quello marino. È composta da più di 27.800 siti. L'Italia, con la sua ricchezza di specie endemiche e le sue peculiarità territoriali e climatiche, è una parte essenziale della rete in termini di conservazione. In Italia oggi la rete Natura 2000 si estende su tutto il territorio e anche in aree marine prospicenti le coste. Copre oltre il 19% del territorio italiano e quasi il 4% della superficie a mare. Si estende in quattro regioni biogeografiche, alpina, continentale, mediterranea e marino-mediterranea. Comprende più di 2.600 siti. Protegge più di 300 specie di uccelli, 235 specie animali, 115 specie di piante e 132 tipi di habitat. Un microsito, per esempio, può conservare una specie rarissima, sconosciuta, ma che è fondamentale per la conservazione della biodiversità, che è proprio il fine ultimo dell'istituzione stessa di Rete Natura 2000. I percorsi partono dalle scuole, nelle scuole si eh, racconta il progetto e si coinvolgono i ragazzi nelle attività progettuali, in qualche modo. I ragazzi hanno una conoscenza del territorio incredibile, una concezione della natura, dell'importanza, della bellezza del territorio che li circonda, che hanno espresso nei modi più svariati. Noi siamo un'associazione cicloambientalista e quindi chiaramente in questo progetto ci siamo visti subito coinvolti in, in prima persona. L'obiettivo era quello di valutare dal punto di vista cicloturistico eh, questi percorsi e poi scoprire anche queste aree di zone protette che comunque eh, il più delle volte magari ci siamo passati dentro senza saperlo. 
abbiamo attraversato quattro regioni, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria e Sardegna. E abbiamo potuto portare con noi anche i cittadini che sono venuti nelle varie occasioni che erano state organizzate, portando a conoscere una serie di siti della rete Natura 2000 in queste quattro regioni. Noi siamo il partner che si lega al mondo delle imprese e che quindi cerca di dare una sostanza imprenditoriale e quindi una sostanza futura al progetto. Un progetto che passa in maniera lenta nei territori permette di vedere singole cose in modo più, più approfondito e eh, lavora su un tema importante che è quello di dare delle ragioni economiche anche dei luoghi dove le ragioni economiche nel tempo sono un pochino scomparse. Per quanto riguarda il networking, noi ISPRA siamo in un certo senso facilitati perché comunque lavoriamo in una struttura che è impegnata significativamente nel, in progetti di conservazione o di gestione del territorio. C'è un progetto sull'Aquila del Bonelli, c'è il progetto sui cervi sardi. Abbiamo incontrato anche progetti sulla conservazione della, delle aree marine e lì anche abbiamo avuto la possibilità di andare a visitare i laboratori del CNR dove vengono salvate le tartarughe recuperate a mare, vengono curate e gestite. Per noi è molto importante incontrare questi soggetti sul territorio, fare in modo tale che noi possiamo essere un po' un volano ulteriore di queste attività presenti sul campo per la conservazione della natura. L'obiettivo che ci volevamo, che ci eravamo dati, che è quello di riuscire a selezionare a fine esperienza dei percorsi che effettivamente andassero a collegare delle aree della rete Natura 2000 e che possano essere ripetuti da altri ciclisti e quindi lasciati in eredità. Beh, questo obiettivo, lavorando adesso su quello che abbiamo raccolto, si può, possiamo dire di, di averlo raggiunto. life yes i do it can't seem